ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜனம் தமிழ் நேயர்களுக்கு என் வணக்கம் இப்போது தமிழகத்தோட இளவரசர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எய்ம்ஸ் வரல எய்ம்ஸ் வரலன்னு செங்கலை தூக்கி காட்டிட்டு இருந்தார் இப்போ என்னடான்னா நீட்டு பரீட்சைக்கு எதிர்த்து ஒரு முட்டையை தூக்கி காட்டுறார் அவர் அப்படி கேள்வி பேசுகிறாராமா அந்த முட்டையில் ஜீரோன்னு வேற எழுதியிருக்கு நீட்டு பரீட்சையை எதிர்த்து கையெழுத்து பிரச்சாரம் நடத்துது திமுக பிஜி நீட்டில் சேர எத்தனை பர்சன்டைல் வேணும் அப்படின்னாக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டு மூட்டையில் ஜீரோன்னு எழுதியிருக்கிறத தூக்கி காட்டுறாங்க இதுக்கு எதுக்கு நீட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மத்திய அரசாங்கம் அதாவது அவங்க ப பேச்சில் வேற ஏதோ ஒரு வார்த்தை வேற சொல்லுவாங்க நீட்டு தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்கும் டொனேஷனை ஒழிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயங்களை சொன்னது அந்த அரசாங்கம் ஆனால் இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த முட்டையை தூக்கி காட்டுறாங்க இதையும் இந்த முட்டாள் கூட்டம் மண்டையாட்டுது பார்த்துட்டு இதெல்லாம் சாதாரண பொதுமக்கள் முன்னாடி செஞ்சால் கூட பரவாயில்ல யூத் விங்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விங்கு மெடிக்கல் விங்கு இவங்களையெல்லாம் ஒக்கத்தி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி இந்த கையெழுத்து பிரச்சாரத்துக்கு அவங்க அடிக்கொள்கிறாங்க ஆட்டு மந்த கூட்டமும் இதெல்லாம் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிட்டு பேசுகிறாங்க ஐம்பது நாட்களில் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க ஆமாம் இவங்களுக்கு டார்கெட் வச்சுட்டு பண்ணுறது தானே சகஜம் தானே அவங்களுக்கு டாஸ்மாக்லேயே டார்கெட் வச்சு விற்கிறவங்க தானே இவங்க டாஸ்மாக் முதல் நீட் எதிர்ப்பு வரை இந்த டார்கெட்டை வச்சுக்கிட்டு அது ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ரூபாயை உள்ளே போட்டுட்டு அதில் இந்த பெரும் ஓட்டு ரீப் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ஒரு கார்பரேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் பொழுது விடிஞ்சா பொழுது அடைஞ்சா அதானி அம்பானின்னு திட்டுவாங்க எல்லாமே போகஸுங்க இப்போ ஒன்னொன்னா சொல்றேன் முதல்ல இதை வந்து மோடி அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது மற்றும் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டும் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க இதுக்கான சாதகமான தீர்ப்பு சுப்ரீம் கோர்ட் வழங்கியிருக்கு நீட்டு ரகசியம் நீட்டு ரகசியம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னாங்களே ஞாபகம் இருக்கா அது எவ்வளோ பெரிய பொய் நீட் ஒழிப்பு என்பது பகல் கனவு அதை மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன தெரியுங்களா பர்சன்டேஜுக்கும் பர்சன்டைலுக்கும் ஒருத்தருக்குமே வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்குது அவ்வளோ கேவலமான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லையா நம்ம கல்வி பயின்றிட்டு வந்திருக்கிறோம் படிச்சிருந்தால் கட்டாயம் இது புரிஞ்சிருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுங்கிறது நூற்றுக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் ஒருத்தர் பெற்றிருக்காருன்னு அர்த்தம் பர்சன்டைலுக்கும் அதே அர்த்தமா அப்படி ஆனால் அப்புறம் எதுக்கு நம்ம பர்சன்டைல்ங்கிற வார்த்தையை சதமானம் அப்படிங்கிற வார்த்தை புரியறதா புரியலையா இப்போ பர்சன்டேஜுக்கும் பர்சன்டைலுக்கும் தயவு செய்து வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார்முலா வைஸ் நான் சொல்கிறேன் பர்சன்டேஜ் ஆனால் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது ரேங்க் ஆர்டர் இட் இஸ் நாட் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் பேர் பரிசு எழுதுறாங்க இன் கனெக்ட் வித் தேட் இவங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இவங்களோடது பர்சன்டைல் ரேங்க் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்கு கேபிட்டல்ஸில் வச்சுக்கோங்க ஆர் ஈக்குவல் டு பி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு என் பிளஸ் ஒன் இதில் ஆறுங்கிறது ரேங்க் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோர் பிங்கிறது பர்சன்டைல் ரேங்க் என்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எ ஸ்கோர் இன் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன புரியும்ல செவன்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டைல் இத்தனாவது இடம் அப்படியானா எழுபத்தி ஐந்தாவது ச எழுபத்தி ஐந்தாவது சதமானம் அப்படின்னு அர்த்தம் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு மெடிக்கல் பிஜி மெடிக்கல் சீட்ஸ் இருக்கு போன ஆண்டு என்ட்ரி ட்வெண்ட்டி பர்சன்டைல் இருபது சதமானம் அப்படின்னு வச்சது மோடி அரசாங்கம் கொஞ்சம் சீட்ஸ் ஃபுல்லாகாம போச்சு ஃபில் பண்ண முடியல ஏன்னா அது எடுத்துக்கிறவங்க இல்லை சீட் இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சில பேர் விரும்பலை இப்போ பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது பரீட்சை எடுத்த மற்ற மாணவர்களை விட இந்த கேண்டிடேட் எங்க நிக்கிறாங்க எப்படி செய்திருக்கிறாங்க எவ்வளவு நன்றாக பரீட்சை எழுதியிருக்காங்க ஜீரோ பர்சன்டைல்னா உதயநிதி அவர்கள் சொல்வது போல ஜீரோ மார்க் அல்ல ரெண்டு லட்சத்தி இரு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கேண்டிடேட்ஸ் எத்தனை சீட்டு அறுபத்தி எட்டாயிரம் பிஜி சீட்ஸ் நான் யூஜி நீட்டை பற்றி பேசவே இல்லை பிஜியை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பிஜி சீட்ஸ் எண்ணிக்கையை கூட நம்ம மோடி அரசாங்கம் வந்த பிறகு கூட்டி கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கூட்டியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏற்கனவே நாலாயிரம் சீட்ஸு வேக்கண்டாக இருந்தது அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் 
ஏன் இதை கூட்டுறாங்கன்னு அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் சில ஏரியாவில் தான் இந்த சீட்ஸு வேக்கன் வேக்கண்ட்டாக இருக்கு அதாவது ஜென்ரல் மெடிசன் வேக்கண்ட்டாக இருக்கு ஜென்ரல் சர்ஜரி இருக்கு ஓஜி அனஸ்தீசியா மைக்ரோபயாலஜி ஃபார்மகாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அனாட்டமி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸில் வேக்கண்ட்டாக இருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்ததை விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல அடுத்த வருஷத்துல இந்த பிஜி சீட்ஸ் டபுள் ஆயிருக்கும் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா யூஜி மெடிக்கல் சீட்ஸும் டபுள் ஆயிருக்கு யூஜி வந்து ஐம்பத்தி மூணாயிரம் சீட்ஸ் இருந்தத தொண்ணூத்தி ஆறாயிரமா கூட்டுது மோடி அரசாங்கம் பிஜி வந்து வெறும் முப்பத்தி ஓராயிரம் சீட்ஸ் இருந்ததை இன்னைக்கு அறுபத்தி நான்காயிரமா கூட்டுது எட்டு வருஷம் ஆட்சியில எவ்வளோ பெரிய சாதனை இது இது வந்து பிளான் பண்ணி எவ்வளோ பேர் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் கணக்கு வச்சு அப்படிதான் இதை செஞ்சிருக்காங்க நான் கிளினிக்கல் கோர்சஸ்க்கு மக்கள் பொதுவாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஆர்வமாக இல்லை ஏன்னா பிஜி அதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை அவங்க வந்து டீச்சிங் போகிறவங்க மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கிறாங்க பிஜி அட்மிஷனில் நான் கிளினிக்கல் கோர்சஸ்க்கு ரொம்ப டிமாண்டு இல்லை நிறைய பேர் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணலைனாலும் ஒரு சிலர் எடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒரு சிலருக்கு நீங்கள் கிளாஸ் எடுத்து தானே ஆகணும் அது எப்படி எடுக்க முடியும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க ஒரு காலேஜில் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்படி எடுக்கிறது அந்த சீட்ஸை ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ பர்சன்டைல் ஜீரோ பர்சன்டைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல இல்லை ஏதோ மெரிட்டுக்கு நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குறாங்க இல்லை அது ரொம்ப அயோக்கியத்தனமான விஷயம் ஜீரோ பர்சன்டைல்னா ஜீரோ மார்க் அல்ல அப்படிங்கிறத நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இடம் சீட் இருக்கும் வரை கவுன்சிலிங் நடக்கும் எல்லா சீட்டையும் நம்ம ஃபில் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு டிமாண்ட் இருக்கு எல்லாருமே நல்லா படித்தவங்க வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு பெற்றவங்க அந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் மோடி அரசாங்கம் கனவு காணுது அது வந்து ஃபியூச்சர் சேலஞ்சை யோசித்து தான் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ரோடெல்லாம் சில சமயம் போடும்போது நம்மளே சொல் எதுக்கு இவ் இந்த இத்தனை நம்ம இவ்வளோ டார்ச்சர் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம அண்டர்கோ பண்ணுற பிரச்சனை தான் நாளைக்கு நம்ம ஸ்மூத்தாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் க இதெல்லாம் வந்து கனவு இது தான் ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலை அதை விட்டுட்டு சும்மா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் பிச்சை போடுறது இல்லை இப்போது சீட்ஸ் வேக்கண்டாவே ஆகக்கூடாது அத்தனை சீட்டும் ஃபில் ஆக தண்ணியும் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கவுன்சிலிங் நடத்த போகிறோம் அதனால் இப்போது ஜீரோ பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது முட்ட மார்க்கு வாங்கினவங்க படிக்கலான்னு அர்த்தம் இல்லை அங்கே சீட் இருக்கும் போ வரைக்கும் நம்ம கவுன்சிலிங்காக வச்சு நடத்த போகிறோம் அதனால் நீட்டில் தேர்வில் நிறைய மார்க் வாங்கினவங்க மாத்திரம்தான் அதில் சேர முடியும் ச சைவர் மார்க் வாங்கினவங்க சேர்வாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை ரெண்டாவது புறவாசல் வழியாக ஜாஸ்தி பணம் கொடுத்து ஒரு கோடிக்கு மேலே கொடுத்து சேர்ந்துட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி அந்த மாதிரி விஷயத்த அடைச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க நரேந்திர பாய் மோடிஜி அவர்கள் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிரதமருக்கு இப்போ பிஜி மெடிக்கல் சீட் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் மெரிட்டு தான் இப்பையும் அது மெரிட்டு தான் நீட்டுங்கிறது மெரிட் பேஸ்ட் நல்ல தரமான மருத்துவர்கள் நாட்டின் தேவை அதை வந்து பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி தான் இது இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் முடிக்க போகும்போது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னாக்கா இப்போது சமீபமாக கிரிக்கெட்டர்ஸ் இது பண்ணும்போது ஜெய் ஸ்ரீராம் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதெல்லாமோ இவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த தமிழகத்தோட இளவரசர் அப்போது அவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா அது வந்து நியூ லோ அப்படிங்கிற வேர்டு அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நிச்சயமாக அவருக்கு பர்சன்டேஜுக்கும் பர்சன்டைலுக்குமான வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு அவர் அறிவிலி கிடையாது ஆனால் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இதை வச்சு ரொம்ப கேவலமான ஒரு அரசியல் பண்ணுறாரு இல்லையா ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு முகத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்கல்ல ஜீரோ அப்படின்னு காட்டும்போது மக்களோட மனசில் என்ன இருக்கும் முட்டை மார்க் வாங்கினவன் மைனஸில் வாங்கினவன்லாம் இதில் வருவான் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பான் பார்த்தீங்களா அது வந்து நியூ லோ அதுதான் நியூ லோ அது ரொம்ப தரக்குறைவானது ஈனத்தனமான அரசியல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்